Okay, I think I'd like to get some questions from the hall here. Uh, we've got a number of specta spectators who would uh, probably be curious to ask a few questions. Anybody have a question out there? It's dead silence. I guess we've answered all the questions on... Uh, this one. Where, okay, right here, yeah. 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 Mr. Could right here. Right here. Right. Oh, by micro pour no. Monsieur Quentin Uji. Hey. No, it, it, it's not a question. It's just a, a comment because I, I, I wouldn't want our, <coughs> our uh, foreign, uh, I mean, non-French friends to think that uh, Renault. Uh, Girard's uh, position represent the, the position of, of France, of the position of other, or let alone of Europe. I think it's a, uh, his position, uh, and I'm, I certainly do not share it, and I, I just wouldn't want people to think that this is the position of, of France. I don't think it is. So not everybody uh, has oui, your uh, idea. No, no, évidemment, uh, je vais répondre à, à mon ami Laurent. Non, évidemment, uh, euh, c'est une opinion euh, personnelle, c'est pour ça qu'on organise ces conférences et que pour chaque, euh, chacun s'exprime euh, sur les opinions. Mais euh, je pense que il faut prendre les faits tels qu'ils sont. La vassalisation dont je parle, c'est une vassalisation volontaire et assumée d'ailleurs, complètement assumée. Euh, il ne s'agit pas l'Amérique. La, la, euh, ne va pas utiliser euh, la coercition comme euh, contre l'Angleterre en 1956 sur Suez. L'Amérique ne va pas euh, utiliser euh, l'insulte ou la menace comme elle avait fait euh, contre la France sur l'Irak en disant euh, « nous allons euh, euh, punir la France euh, ». Uh, for, uh, for, forget uh, Russia and, and forgive Germany. Uh, non, uh, uh, c'est une, c'est un fait. Cette vassalisation est un fait. Elle est assumée. Elle est volontaire. Est-ce que elle sera mauvaise pour la France Je pense que uh, Macron obtiendra. Je pense qu'il n'y aura aucune attaque américaine contre les entre grandes entreprises françaises, que ce soit Airbus, comme il y a eu par le passé des attaques, ou Orano, ou Total, etc. Je ne pense pas. Je pense que l'extraterritorialité du droit américain restera. Ça, tout à fait comme un instrument euh, euh, extrêmement fort. Et, mais je crois que sur l'IRA, par exemple, puisque tu te posais la question euh, de la visite de Macron aux états unis je pense que Macron a demandé des waivers, hein, ces dérogations que le président des états unis peut donner à une loi, et je pense que sur, je pense qu'il y aurait une bienveillance américaine et je pense que euh, Biden a été sincère quand il a dit qu'il accorderait des waivers. Et je pense que si la France ou d'autres pays européens demandent des waivers euh, sur le IRA, je pense qu'ils euh, les, euh, les obtiendront. Mais euh, ma, mon constat yet. est très simple, c'est que la situation américaine en Europe est aujourd'hui... 100 fois plus favorable aux Américains. L'influence est 100 fois plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était en octobre dernier lors de notre dernière World Policy Conference. Okay. Joe, you want if, to say if, if there is no question from the audience, I would like to ask my French colleague, what is, what are you trying to tell us? Who, first of all, who is the enemy? Is the enemy Russia or is the enemy the United States? Is the America's influence going down? Or is it going up? It seems like if somebody, like uh, as we've heard from Stu Eisenstein, if somebody is re-engaging in Europe in a systematic way and shelling out what will be close to $100 billion to, 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 uh, to Ukraine, uh, 100 billion. is that a sight? Hmm? $100 billion. Well, there have been 54 so far, plus another 40. Yeah. Whatever. Let's, let's not quibble. Yeah. 90, 100, <laughs> okay. Uh, the, what, is it, what is your complaint about the United States, exactly? Do you want to go back to 1958 and Monsieur de Gaulle? Uh, do you see any chance that another uh, de Gaulle will unify Europe uh, under French or, or German or Franco-German uh, suzerainty? What are we supposed to, concretely, 
What are we supposed to do in Ukraine at this point? Au alors, point. OK. Alors, je vais vous répondre très clairement. D'abord, j'ai rendu hommage à la clairvoyance américaine, euh, très clairement dans ma conférence, en disant qu'ils avaient, euh, avaient même sous-estimé leur réussite en matière euh, d'information, d'intelligence, qu'ils n'avaient pas sur la guerre d'Irak, et en matière de formation euh, des euh, forces ukrainiennes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai parlé euh, d'une erreur stratégique, de la plus grave erreur stratégique de l'histoire de la Russie. Alors, je pense que, euh, voilà, je l'ai dit clairement, mais je, ma conférence n'est pas sur la Russie. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une attaque euh, qui viole toutes les euh, lois internationales La réponse est oui. Est-ce que euh, les Européens de l'Est ont raison d'avoir peur à nouveau de la réussite La réponse est oui. Quand on a une... Euh, troisièmement, est-ce que les Américains ont provoqué cette guerre La réponse est non, puisque j'ai parlé de l'entretien de, de Genève en juin 2021, où Biden fait ce cadeau important à Poutine du Nord Stream 2, donc je n'ai pas pensé. Les Américains ont envoyé euh, euh, William Burns, qui est allé dans le bureau de Patrouchev à Moscou, ils sont parlé euh, sur l'écran avec Poutine, William Burns parle aux Russes, il a, il a averti solennellement les Russes de ne pas faire cette bêtise. Là, c'est tout à fait certain. Et donc, je comprends tout à fait. Est-ce que je critique la Suède Est-ce que je critique la Suède et euh, la Finlande pour avoir rejoint le temps Non. J'aurais été suédois ou finlandais, j'aurais fait exactement, exactement la même chose. Ce que je dis, c'est qu'il y a eu des velléités d'autonomie stratégique européenne qui ont été exprimées par le président Macron. Il y a eu aussi des velléités franco-allemandes de résister à l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire euh, lorsque, euh, lorsque euh, BNP euh, finance des exportations de pétrole soudanais, elle est condamnée à 9 milliards de dollars alors que Goldman Sachs n'est pas condamné quand Goldman Sachs aide le gouvernement grec à maquiller ses comptes publics pour entrer dans la zone euro. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est l'état de la, de la vassalisation. Est-ce que, est que je pense que euh, euh, le président Macron a eu raison euh, d'aller à Kiev et de livrer euh, des armes euh, à l'Ukraine La réponse est oui euh, parce qu'on ne peut pas accepter sur euh, le sol européen, même nulle part dans le monde, mais certainement pas sur le sol européen, une agression, une agression comme celle-là. Je voudrais juste aller vers Jean-Claude, qui a été venu à 8 h ce matin, et a été venu à 8 h ce matin, et a été venu à 8 h ce matin, et a été venu à 8 h ce matin. Donc, Jean-Claude, tu voulais venir à quelque chose ici Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Je ne peux pas entendre ça. We're not hearing you. The, the answer, what? Okay, now. Can you hear me? Yes, yes now, yeah. Wait, yeah. I'm not sure. I'm, I'm not sure if the Biden administration has the capability and the authority to grant waivers on the uh, Inflation Reduction Act. Uh, I, I was uh, in New York uh, discussing with the French ambassador to the U.S. who was part of the delegation of the Macron visit, and he told me that they had the session with Congress where this point was discussed, and he felt, and I, I'm just quoting the, amb the French ambassador, he felt that there was little interest in granting specific waivers to countries that wouldn't be part of a more broader type of agreement. So I, I'm, I'm a little bit suspicious on this one. I wish uh, Renault is right, but I'm not quite sure whether this is something that's legally possible. Could the administration do it without Congress? That's one. Particularly, and I don't think it's going to happen during what we call the land session, which is between now and beginning of January. And I think the House of Representatives with the majority of Republicans is probably less inclined to grant this type of weather. That's, that's the point I wanted to Okay, Jean-Claude, I just want to get uh, uh, over to a colleague over here who's been, had his hand up for a long time. Yes, sir, what would your, what's your question? Well, uh, my name is Im Zong-Joon, former Korean ambassador. Um, 
Well, uh, we have to remember that there is a, a very dangerous geostrategic flashpoint. Uh, that is uh, the Korean Peninsula. North Korean, uh, well, somebody uh, talked about Kim Jong-un. And uh, this year, he, he fired, he launched, I mean, uh, the biggest number of uh, missiles, including ICBMs. Recently, he sent out a picture uh, with uh, his daughter, you know, uh, besides the uh, Hwasong 17 ICBM, uh, they think that is the, uh, you know, most advanced weapon in the world. And, uh, well, uh, since Biden, uh, you know, became the president, uh, we expected, I mean, uh, you know, uh, some positive uh, policy to reduce the tension on the Korean Peninsula. But uh, many people, you know, in South Korea think that he doesn't uh, pay the, you know, uh, attention as much as uh, he should uh, pay. So uh, what do you think, I mean, Biden should do, I mean, to reduce the tension and, uh, you know, uh, prevent, I mean, the, uh, uh, you know, uh, recurrence of hostilities on the Korean Peninsula. Let, Thank let's, you. let's turn to our Washington insider here, Stu. Uh, uh, Stu, what do you think? Is there going to be any change of uh, U.S. policy on North Korea? Uh, I don't think so. Uh, I mean, obviously the policy that Trump uh, proposed of, of meeting with Mr. Kim with no preconditions and no preparation was not successful, number one. Number two, uh, our leverage with China, which is the uh, main lever we have against North Korea, has evaporated because of the poor relationship with China. And it's one of the reasons I think we need to, to have a, a, a modicum of better relations. Uh, and so there really is uh, very little that the administration sees that it can do with Mr. Kim. Uh, I, I think that it is important that uh, President Biden in the second half of his first term, go to South Korea, uh, go to the DMZ, make it clear that he's willing to re-engage with Mr. Kim to reduce uh, tensions, do the same with Japan as well, uh, and try to re-engage with, uh, with China on this issue. But Mr. Kim sees launching missiles as the only way to gain attention. He's got a, a, a collapsing economy. Uh, and this is his uh, only way. So I think there's very little room for leverage by the United States, but we should certainly try again, and I think and hope that the president will do so by uh, a major visit to South Korea. Thank you very much, Stu, and thank you, panel. I think we've got to now end it right here because we have the foreign minister of Saudi Arabia who has arrived. And if you're confused about American foreign policy, I just remind you about a, a foreign policy concept that's as old as Richelieu, and that is constructive ambiguity. So maybe it's just a little ambiguity on the Americans' part. Thank you very much, all.